அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் பத்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு அப்படின்னு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த இதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல அரசு பள்ளி மாணவர்களும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களும் எப்படி இந்த தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரம் மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாங்க ஆனா யாருமே அந்த எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் சேருவதற்கான அளவுக்கு மதிப்பெண்கள் பெறவில்லை அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பதினேழாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமா எழுதியிருக்காங்க தேர்ச்சி வீதமும் டபுள் இரண்டு மடங்கு ஆகியிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க ஆனா இதுல நான்கு மாணவர்கள் மட்டும்தான் நானூறு மதிப்பெண்கள் மேல பெற்றிருக்காங்க இவங்க மட்டும்தான் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கிறாங்க இப்ப மீதம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் தேர்ச்சி அடையவில்லை அதுக்குரிய மதிப்பெண்கள் பெறவில்லை ஏன்னா மற்ற மெட்ரிக் சிபிஎஸ்சில படித்தவர்கள் இவர்களை விட அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றதுனால அவங்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது அது இல்லாம மொத்த தமிழ்நாட்டு அளவுல பாஸ்ல இவங்க மொத்தம் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் தேர்ச்சி பட்டிருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சவங்க நாலு சதவீதம் மட்டும்தான் அப்ப இவங்க வந்து மிக குறைந்த அளவே தேர்ச்சி பட்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி குறைந்த அளவே மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கிறாங்க அதனாலதான் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வருடம் ஒரு பத்து சதவீதம் ஹரிசாண்டல் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஹரிசாண்டல் கோட்டா அப்படின்னா எப்படி வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு அதே மாதிரி பிசிக்கலி சேலஞ்சருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த கேட்டகரி வயசுல அந்த கேட்டகரி மாதிரி ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கொடுக்க போறாங்க இது எத்தனை சீட்டு அப்படின்றது இன்னும் பைனலைஸ் ஆகல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சீட்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய இது ரைட் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இந்த தமிழ்நாட்டுல லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எப்படி நம்ம மற்ற மாணவர்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு மாணவர்கள் வந்து இந்த தேர்வு எழுதியிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதுல ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுநூற்றி எம் எண்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாங்க இது நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதமா இருந்திருக்கு இதுலதான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பாஸ் ஆயிருக்காங்க நாலு பர்சன்டேஜ் அப்ப நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் தேர்ச்சியில வெறும் நாலு சதவீதம் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாங்க ரைட் இப்ப இவங்க மொத்தம் எத்தனை சீட்டு இந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இருக்கு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கிறதையும் பாத்துருவோம் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் சீட்டுகள் இருக்கு மொத்தம் நாப்பத்தொன்பது மெடிக்கல் காலேஜ்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு அதுல மூவாயிரத்தி நானூறு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு இருக்கு மீத இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி அது இருபத்தி மூணு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு பத்து சதவீதம் கொடுத்தா என்னை பொறுத்த பிறகு இருநூறு சீட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எங்க எடுக்கிறது சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல இங்க பிரைவேட்ல எடுக்கிறது வந்து அவங்க என்னதான் செலக்ட் ஆனாலும் மூணு லட்ச ரூபாய் வந்து வருஷத்துக்கு கட்டணும் அது அவங்களால கட்ட முடியுமா அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதனால இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சீட் இந்த மூவாயிரத்தி நானூறுல கிடைச்சிச்சுனாலே ஒரு நல்ல மாற்றம் தான் அதே மாதிரி வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இரு இந்த அகாடமி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல ஒன்பது மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து ஓபன் பண்ண போறாங்க அதுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது சீட்டு அதிகப்படுத்த போறாங்க மொத்தமா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு சோ இதுல மொத்தமா சேர்ந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்டு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அலர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப நமக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்டு மொத்தம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுல த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய மாற்றம் தானே கண்டிப்பா ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மார்க் அடிப்படையில சேர்க்கும் போது கூட நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க வெறும் முப்பது பேர் தான் சேர்ந்திருக்கிறாங்க அதை ஒப்பிடும் போது இது வந்து முன்னூறுன்றது ரொம்ப அ
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது என்னுடைய கருத்தை பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி